अनपुर जिला बुग्रे समुद्र ग्राम में ग्राम देवत विग्रहा पुन प्रतिष्ठ चयी मरी उथाई स्थान भ्रंशम से ग्राम पेद ग्राम प्रजू कार्यक्रम निर्वहित मुझे आंजने स्वामी गुड़ पूज निर्वि प्रसादा अड्डी पेदम गुड़ दी पेदम को पूज निर्वहित ग्राम पेद पेदम तल विग्रह नेमदी अच्छी गोमाता सायन तो तातय स्वामी वारी गुड़ की चर्चि वरी धा तल्ली दाची पूज निर्वहित्रम की तिर्म रेडि सूर्यनारायण रेडि तिर्म रेडि हेम सागर रेडि तिर्म रेडि कोई तिर्म रेडि हर्ष मुस्टूर शिव सर्पंच नारायण स्वामी मजी सर्पंच एमपीटी नारायण स्वामी कैसा पुरुषोत्तम पूल नारायण स्वामी मलकोडप सन्नी सिद्धार्थ रेडि हेड कास्टेबल शेखर भृसिंग नारायण स्वामी गोगाकुल चिदंबर पूजारी आंजने वेंकटेश राम बाबू अने नारायण स्वामी अने राम सुधीर रागाड़ी को चंद्रशेखर नायुड़ गोविंदपल वेंकटराम रेडि मरी ग्राम प्रज ग्राम पेदू कार्यक्रम में पागो पक्न चल पे कदल
పెద్దమ్మ ద్వారా గ్రామానికి సంక్రమించాలని కోరుతూ తొందరలోనే ఇంకో పెద్ద జాతర చేయాలి జరగబోతుందని పెద్దమ్మ ద్వారా నేను సంకల్పించి చేస్తున్నాను పెద్దమ్మను గుర్తు చేయాలని ఉద్దేశం చేయాలని ఉద్దేశంతో గ్రామస్తులందరూ గ్రామస్తులందరూ సహకరించి సహకరించి పెద్దమ్మ చందాలు వేసుకొని పెద్దమ్మ గుడి కట్టాలు చందాలు వేసుకొని ఐకమత్యంతో ఐకమత్యంతో అందరూ గ్రామస్తులు అందరూ గ్రామస్తులు ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో గ్రామం గ్రామం జాతర జరగబోతుందని జాతర జరగబోతుందని గ్రామంలో శ్రీ పెద్దమ్మ దేవత పూర్వకాలపు నుంచి పెద్ద ఆచార ప్రకారంగా ప్రతిష్ఠించబడింది ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో ఉన్న యొక్క విస్తీర్ణంలో కొట్టి రోడ్డు నిర్మాణం కూడా ఎక్కువగా అయిపోయింది దానివల్ల అమ్మవారిని పైకి తీసి పునఃప్రతిష్ట చేయాల్సిందిగా సంకల్పం చేశారు గ్రామ ప్రజలు అందు ప్రకారంగా ఈరోజు అమ్మవారిని తీసి ధాన్యాసవాసంలో పెట్టాం ఇదే క్రమాన్ని మళ్ళా అవతల శ్రా ఆశ్వీజ శుద్ధ విధియ తదియ తదియ విధియ పంచమి ఈ యొక్క తిథుల్లో వచ్చేసి పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీలో ప్రతిష్టా కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు గ్రామ పెద్దలు అందరూ కూడా కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు దీన్ని ప్రతిష్ట చేసిన దానికి కానీ ఈ యొక్క నిర్మాణం చేపట్టింది గ్రామ ప్రజలు గ్రామ పెద్దలు అందరూ కూడా సహకారంతో నిర్మించబడింది అందరి సహకారం వల్ల ఈ యొక్క అమ్మవారు భక్తు భక్తులకు ఆశీర్వాదించి ఎన్ని వేలకు కాపాడగా కోరుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలో ప్రబోధానంద భక్తులు ఎంపీ జేసీ మరియు ఒక ప్రముఖ తెలుగు ఛానల్ పై గుత్తి పట్టణంలో పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు ప్రబోధానంద భక్తులు మాట్లాడుతూ ఆశ్రమంపై వ్యక్తిగత కక్షలతోనే దాడులు దౌర్జన్యాలకు తెగబడుతూ భక్తులపై దాడులకు ఉసుగొలుపుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు అయితే జిల్లాలో ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి అరాచకాలు కట్టుకట్ట వేయాలని ప్రబోధానంద భక్తులు తెలిపారు తాడిపత్రి మండలం చిన్న పడవల గ్రామంలో ప్రబోధానంద ఆశ్రమంలో వినాయక నిమజ్జనం రోజున ఆశ్రమంలో ధ్యానం చేస్తున్న భక్తులపై కొంతమంది అరాచకాలు శక్తులను ఉసుగొల్పి జేసీ బ్రదర్స్ హింసకు పాల్పడ్డామన్నారు వారి అరాచకాల నుంచి ఆత్మరక్షణ కోసం ప్రబోధానంద భక్తులు ప్రతిఘటించారు అన్నారు వినాయక నిమజ్జనం రోజున జరిగిన హింసాత్మక దాడుల్లో చాలా మంది భక్తులు గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక గురువు ప్రబోధానంద బోధనలను ఒక తెలుగు ఛానల్ తప్పుడు కథనాలకు ప్రచారం చేసేందుకు ఆ ఛానల్ పై కూడా ఫిర్యాదు చేశారు అలాగే జేసీ బ్రదర్స్ అరాచకాలను ఖండిస్తూ గుత్తి పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రబోధానంద భక్తులు వీరిపై ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఫిర్యాదు చేశారు వీరిపై తగు చర్యలు తీసుకురావాలని వారు కోరారు లేకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తామని వారు తెలిపారు శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరులు వారి ఆశ్రమం పైన దాడి చేస్తూ దివాకర్ రెడ్డి గారు పదహైదు తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ రోజు వినాయక నిమజ్జనం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని తర్వాత మరుసటి రోజు తన యొక్క మంది మార్బలంతో వచ్చి ఆడ టెంట్ వేసుకొని తన అనుచరులను ఉసిగొలిపి మందిరంపై రాళ్ళ దాడి కర్రల దాడి పెట్రోల్ యొక్క బాటిల్స్ను కూడా విసరడం జరిగింది ఆ దాడిలో మా వాళ్ళు ప్రబోధ సేవా సమితి సభ్యులు ఆత్మ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి భక్తాదులు పద్నాలుగు మంది గాయపడడం జరిగింది అంతటితో వరకుండా 
అతను స్వామివారి పైన స్వామివారిని అనుసరిస్తున్నటువంటి సిద్ధాంతం పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మా యొక్క భక్తులు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నటువంటి మా యొక్క భక్తుల యొక్క మనోభావాలని కించపరుస్తూ నిచాతి నీచంగా దుర్భాషులు చెప్పరాని కూడా అనుకోడైన మాటలు ఒక ఎటువంటి అక్షర జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కానీ మాట్లాడేటువంటి మాటలు ఎంతో పార్లమెంట్ సభ్యుడైనటువంటి దివాకర్ రెడ్డి గారు ఆ రకంగా దురుసుగా మాట్లాడి మా యొక్క మనోభావాలని దేవుని యొక్క ఆగ్ ఆగ్రహాన్ని కూడా గురి కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈరోజు కాబట్టి వాటి ఆయన ఆ విషయం నిమిత్తమై ఈరోజు ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు తర్వాత ఒరిస్సా ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి మా భక్తులు ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు నిరసన తెలియజేస్తున్నాం తర్వాత వారు దుర్భాషలు ఆడేటటువంటి దానిపైన ప్రతిఘటిస్తూ వారిపైన కంప్లైంట్ కూడా ఎక్కడికక్కడ నమోదు చేపిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈ ప్రచార మాధ్యమాల్లో ఒకటి అయినటువంటి టీవీ నైన్ ప్రసార మాధ్యమాల్లో ఒకటి అయినటువంటి టీవీ నైన్ వారు కూడా పబ్లిక్కి ఎంతో విలువైన సమాచారం అందించినటువంటి మాధ్యమికమైనటువంటి మీడియాలో టీవీ నైన్ వారి పాత్ర ఎంతో మేము గొప్పగా అనుకున్నాం కాకపోతే వాళ్ళు ఏకపక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తూ వాళ్ళు అసత్య ఆరోపణలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ లేనిపోని అభాండాలు వేస్తూ డిబేట్లు పెడుతూ రకరకాలుగా ప్రజలు ప్రజలకి తెలియనటువంటి వాళ్ళలో లేని భావాన్ని నూరు చెప్పిస్తూ మమ్మల్ని ఏమాత్రం సంపాదించకుండా సంప్రదించినప్పటికీ మా యొక్క వివరణ ఏమాత్రం అందులో టెలికాస్ట్ చేయకుండా ఏ ఏకపక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తూ ఈ రకంగా వాళ్ళు ప్రసారం చేయడం జరిగింది వారిపైన చర్యలు తీసుకోమని ఇక్కడ గుత్తి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో మేము ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చాము మనకి ఇప్పుడు ఎస్ఐ గారు ఈ ఫిర్యాదు